नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण भारतीय भूगोलाचा जो एक नवीन चॅप्टर आहे बघा वाहतूक आणि दळवणं याच्या काय आपण प्रश्न संच आणले तर हे जे क्वेश्चन असणार ते वन डायनर क्वेश्चन असणार आहे आणि येणाऱ्या सर्व परिस्थितीसाठी तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर टाणणार आहे ओके तर बघा आपण सुरुवातीला रस्ते किंवा सडक प्रश्न संच पाहू तर भारतात जे रस्त प्रणाली बघा हा जगात कितवा क्रमांक लागतो तर तिसरा क्रमांक लागतो लांबीने त्यानंतर दुसरा बघा कोणत्या योजनेनुसार भारतीय रस्त्याचे चार भागात विभाजन केले कोणती योजना होती तर नागपूर योजना होती एकोणीसशे एक्केचाळीसला सुरू झाली होती ओके वीस वर्ष जवळजवळ होती ती त्यानंतर रस्त्याचे वर्गीकरण किती भागामध्ये केले ते जवळजवळ चार भागामध्ये केले आहे राष्ट्रीय महामार्ग राज्यमार्ग जिल्हार रस्ते व ग्रामीण रस्ते त्यानंतर एक्सप्रेस हा जो रस्त्याचा नवीन प्रकार आहे तर काय बघा आता वेल प्लॅन रोड येतं विदाऊट ट्रॉफिक आहे किंवा सहा पदरी किंवा चार पदरी असतो राष्ट्रीय महामार्ग सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी येतो कोणत्या ठिकाणी यु पीमध्ये लांबीनुसार नंतर राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रणासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन एच एम म्हणतो आपण याची स्थापना कधी झाली आहे ती झाली एकोणीसशे पंच्याण्णवला त्यानंतर भारतातील पहिले तीन राष्ट्रीय महामार्ग कोणते तर त्यातला एन एच सेवन एक बघा त्यानंतर प्रति एक हजार व्यक्तीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाची लांबीमध्ये कोणते राज्य अग्रसर आहेत तर कोणत्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रति एक हजार व्यक्ती मार्ग काय आहे राष्ट्रीय वा मा राष्ट्रीय महामार्ग बघा याची लांबी सर्वात जास्त आहे त्यानंतर दिल्ली ते अमृतसर रोड कोणत्या नंबरने ओळखला जातो कोणत्या एन एच वन त्याला शेरशाह रोडसुद्धा म्हटलं जातं शेरशाह सुरूच्या काळामध्ये हा या रस्त्याचं काम सुरुवातीला झालं होतं त्यानंतर ग्रँड ट्रॅक रोड म्हणजे काय हा एन एच टू म्हणून ओळखला जातो दिल्ली ते कोलकाता हा पश्चिम बंगालमध्ये आहे त्यानंतरचा क्वेश्चन बघा एन एस सिक्स व एन एस सेवन हे कोणत्या ठिकाणी एकत्र येतात तर कोणत्या नागपूरमध्ये येतात त्यानंतर रस्ते बदलतं नंतरचं क्वेश्चन बघा राष्ट्रीय महामार्गाची वर्गीकरण कितीमध्ये केली आहे तर सिंगल पत्री डबल पत्री चार सहा आठ अशा प्रकारच्या लेनमध्ये त्याचे वर्गीकरण केले आहे भारतात सर्वात जास्त राष्ट्रीय महामार्ग कोणते आहेत हे डबल पत्री आहेत बघा त्यानंतर एन एच सेवन जो भारताचा सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणत्या शहर शहरादरम्यान आहे तो कोणत्या वाराणसी ते कन्याकुमारी दोन हजार तीनशे एकोणसत्तर किलोमीटर आहे ओके त्यानंतर एन एस सेवन किती किलोमीटरचा आहे दोन हजार तीनशे एकोणसत्तर किलोमीटर हे क्वेश्चन डायरेक्ट विचारलं जातात मित्रांनो परीक्षेमध्ये ओके बघा त्यानंतर कोणता राष्ट्रीय महामार्ग महाराष्ट्रात थ्रू होऊन महाराष्ट्राचा संपतो तो कोणता आहे पुणे नाशिक आहे एन एच पन्नास आहे त्यानंतर भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे तो कोणता आहे कुडानूर ते विलिंग्टन हा सहा किलोमीटरचा आहे नंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही दोन हजार एकमध्ये सुरू झाली होती तर कोणत्या शहर ना शहरादरम्यान आहे तर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता असे जोडणारे चौकोनी क्षेत्र आहे बघा त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जे डोंगर प्रदेशात जमाती क्षेत्र किंवा जिथे पाचशे लोक आहेत याच्या आतील असतील ही कधी सुरू झालेली होती प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कशी सुरू झाली ही दोन हजारमध्ये सुरू झाली आहे त्यानंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय महामार्ग कोणकोणते तर याच्यामध्ये कोणकोणते जोडले आहेत ती चार जोडला आहे एन एच फाईव्ह जोडला आहे एन एच टू जोडलेला आहे आणि एन एच आठ एक जोडलेला आहे त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे तर हा कोणता आहे महाराष्ट्रातील एन एच फोर बी हा सत्तावीस किलोमीटर आहे नावाशेवा पळसपे ओके बंदरात माल ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी याची निर्मिती केली गेली आहे त्यानंतर पुणे सातारा कोल्हापूर हे शहर आहे कोणत्या महामार्गावर आहे तर कोणत्या एन एच फोरला आहे नॅशनल हायवे फोरला आहे आता जोड्या लावायला सुद्धा क्वेश्चन विचारला होता सीमा सडक संघटन कधी झाली एकोणीसशे साठला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना दोन हजार सुरू झाली नंतर गलियारा परियोजना म्हणजे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आहे बघा हे कधी सुरू झाली ते कमेंट करून सांगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एकच झाली दोन हजार एकमध्ये झाली आहे तर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कधी झाली दोन हजारमध्ये सुरू झाली त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग संपूर्ण रस्त्याचे किती टक्केवारी कव्हर करते हे जवळजवळ पंचेचाळीस टक्के एकूण रस्त्याचे कव्हर करते भारतातील सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे एन एच सेवन राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनेची लांबी किती आहे तर पाच हजार आठशे शेहेचाळीस किलोमीटरची लांबी आहे नंतर पक्के रस्त्याबाबत रस्त्याचा उत्तरताक्रम विचारला आपल्याला असा सुद्धा क्वेश्चन विचारला आहे एकदा तर कोणता आहे महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त पक्के रस्ते आहेत त्यानंतर यू पी त्यानंतर तमिळनाडू नंतर कर्नाटक जगामध्ये सर्वात उंचावरील रस्ता कुठे कुठं लडाख येते स्वर्णिम चतुर्भुज योजना काय येते हे चार भारतीय 
महानगरांना जोडणारे काय राष्ट्रीय महामार्ग योजना आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं आठ आहे एन एच आठ एन एच फाईव्ह एन एच फोर आणि एन एच टू इश जे हवे ते एकमेकाला जोडलेले आहेत जवाहर बोगदा कुठे आहे तर कुठं आहे जम्मू काश्मीरमध्ये आहे राष्ट्रीय महामार्ग कोणाला जोडतात तर व्यापार केंद्र किंवा राज्य किंवा राजधानी आहे बघा यांना जोडले जातात त्यानंतर उत्तर दक्षिण महामार्ग कुठे जातो हा हैदराबाद नागपूर जाशी वाराणसी असा आहे त्यानंतर भारतात रस्त्याची लांबी किती किलोमीटरची ते कधी शहाण्णव किलोमीटरची आता सध्या वाढलेली आहे बघा त्यानंतर सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये रस्ते बांधण्यासाठी सीमा सडक संघटनची स्थापना कधी झाली तर कधी एकोणीसशे साठमध्ये नंतर जवाहर बोगदा कोणत्या पर्वतरांगेला पार करतो तर कोणत्या पीर पांजाल पर्वत रांगेला तर आता पाहू आता काय बघितलं आपण रस्ते रस्त्याबाबतचे काय जे सडक आहे बघा त्याच्याबद्दल प्रश्न पडेल आता रेल्वेबद्दल पाहू त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वे क्षेत्र हे जगातील कितव्या क्रमांकाचे आहे हे दुसरे आहे नंतर रेल्वे विकासाला भारतात सुरुवात कधी झाली अठराशे त्रेपन्नमध्ये डबल हाऊसीच्या काळामध्ये रेल्वे विद्युतीकरणात भारत किंवा भारताच्या जगामध्ये कितवा क्रमांक लागतो हा दुसरा लागतो त्यानंतर रेल्वे रुळाचे किती जागा भागामध्ये विभाजन केले रेल्वे रुळाचे किती भागामध्ये केले तर तीनमध्ये ब्रॉडगेज नॅरोगेज ब्रॉडगेज मेटरगेज आणि नॅरोगेज नॅरोगेजची साईज किती येतं सातशे बासष्ट किंवा सहाशे दहा सेंटीमीटर अठराशे त्रेपन्नमध्ये पहिली रेल्वे कोणत्या शहरादरम्यान धावली मुंबई ते ठाणे भारतीय रेल्वे झोन जे एकोणीसशे एक छप्पनला पडले तर किती याच्यामध्ये इथे सतरामध्ये आहे तर आणि एक अठरावा सुद्धा येतं अठरावा झोन कोणता तयारी येते किंवा पेंडिंग येतं कोणता हा कोकण आहे त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश व मणिपूर यांच्यामध्ये किती किलोमीटरचा रेल्वेचा विस्तार येतो हा प्रत्येकी राज्य एक किलोमीटरचा आहे बघा पूर्वी क्षेत्रात सर्वात जास्त रेल्वेचा विस्तार कुठे आहे तर हा आसाममध्ये दोन हजार पाचशे सोळा किलोमीटरचा आहे पूर्वी क्षेत्र किंवा ज्याला सेवन सिस्टर म्हणतो आपण तर कुठे रेल्वे जात नाही कोणत्या याच्यामध्ये तर मेघालयमध्ये रेल्वे जात नाही त्यानंतर क्वेश्चन बघा रेल्वे विद्युत इंजिन भारतात कुठे तयार केले जाते हा चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह कारखाना आहे बघा तिथे तयार केला जातो त्यानंतर रेल्वेबाबत सुद्धा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कसं सुरू झाली ही दोन हजार सहाला सुरू झाली ओके बडोदरा पुणे विशाखापट्टणम आणि चेन्नईच्या दरम्यान भारतीय मेट्रो रेलला सुरुवात कधीपासून झाली ही झाली एकोणीसशे बहात्तरला रेल्वे डब्बे किंवा रेल्वे डबे बघा निर्माण कुठे केले जाते कुठं इंटिग्रेट कोच फॅक्टरीमध्ये तयार केले जातात सर्वात पहिला रेल्वे झोन कोणता निर्माण झाला एकोणीसशे चोपन्नला दक्षिण रेल्वे तिथं हेडक्वॉटर आहे चेन्नई येथे भारतातील सर्वात मोठा रेल्वे स्थानक कोणता आहे गोरखपूर यू पी हा क्वेश्चन विचारलेला सुद्धा आहे सर्वाधिक वेगवान रेल्वे भारतात कोणती आहे तर ते ती कमेंट करून सांगा आणि सर्वात मोठी कोणती लांबीने तर विवेक एक्सप्रेस आहे बघा ओके किती शहरामध्ये मेट्रो रेल्वे आहे तर हे एक प्लस सहा सध्या काम चालू आहे बघा दिल्ली मुंबई नंतर जयपूर पुणे बंगळूर लखनौ आणि चेन्नई आता पुण्यामध्ये सुद्धा किंवा इतर राज्यामध्ये सुद्धा काय झालं मेट्रो रेलचं काम चालू आहे सहा शहरांमध्ये मेट्रो रेलला मंजूर कधी दिली होती तर दोन हजार दहाला दिली होती आता जे शहरांची नावे सांगितली त्या सहा शहरामध्ये दोन हजार दहाला मंजुरी दिली होती भारतातील सर्वात लांब रेल्वे कोणती आहे डिब्रुगड ते कन्याकुमारी त्याला विवेक एक्सप्रेस सुद्धा म्हटलं जातं चार हजार दोनशे त्र्याहत्तर किलोमीटरचं आहे बघा तीन दिवस एकोणऐंशी तास एवढे दिवस तीन दिवसच्यावर काय लागतं कालावधी लागतो कोकण रेल्वेची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला कोकण रेल्वेचा प्लॅन कोणी आखला होता हा श्रीधरन यांनी आखला होता कोकण रेल्वेवरील सर्वात मोठा बोगदा कोणता आहे तर हा कुरबुडे म्हणून आहे रत्नागिरीमध्ये साडेसहा किलोमीटरचा आहे भारतात टॉय ट्रेन कोठे आहे तर दार्जिलिंग शिमला माथेरान निलगिरी पर्वत या ठिकाणी काय जे जे वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे त्या ठिकाणी टॉय ट्रेन ही धावली जाते किंवा ती वापरली मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे जे कापणारे अंतर आहे बघा ते किती आहे तर तीन साडेतीन पट काय आहे अंतर आहे पृथ्वी आणि चंद्राच्या जे अंतर आहे त्याच्या साडेतीन पट आहे कोणत्या रेल्वेसाठी वर्ड बँकनी मदत केली कोणत्या कोकण रेल्वेला भारत पाक दरम्यान कोणती रेल्वे चालती कोणती थर एक्सप्रेस त्यानंतर कोणत्या रेल्वेला दोन हजार अकरा बारामध्ये दीडशे वर्ष पूर्ण झालीत बघा बजेटमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख केला आहे तो विवेक एक्सप्रेसला त्यानंतर तिसरी रेल्वे कोच फॅक्टरी कुठे स्थापन केली रायबरेली येते दक्षिण पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे भुवनेश्वर या ठिकाणी आहे त्यानंतर पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे कोलकाता या ठिकाणी हे आपल्या जोड्या लावायला विचारलं जातं बघा मित्रांनो 
त्यानंतर रेल्वेची घनता सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी आहे किंवा कोणत्या राज्यात आहे कोणत्या पंजाबमध्ये त्यानंतर रेल्वे विकासासाठी अनुकूल घटक कोणते आहेत बघा मैदानी भाग पाहिजे लोकसंख्येची घनता पाहिजे नागरी केंद्र पाहिजे किंवा तिथे काय म्हणतो ना डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे तरच रेल्वे विकासासाठी हे अनुकूल घटक ठरतात भारतीय रेल्वे अंतर्गत रेल्वेची लांबी किती आहे दोन हजार सोळाचा रिपोर्ट आहे हा त्रेसष्ट हजार तीनशे सत्तावीस किलोमीटरचा त्यानंतर भारतीय बुलेट ट्रेन योजना कोणत्या शहरादरम्यान योजना आखलेली आहे बघा मुंबई अहमदाबाद भारतातील सर्वात दक्षिण रेल्वे स्टेशन कोणते आहे कोरोडम आहे सर्वाधिक राज्यात पसरणारे रेल्वे झोन कोणते आहेत उत्तरी रेल्वे झोन आहे सर्वात जास्त आपण म्हणतो ना विद्युतिक सर्वात जास्त काय आहे राज्यात पसरलेलं आहे बघा उत्तरी रेल्वे क्षेत्र म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की उत्तरी रेल्वे क्षेत्राचे जे गाड्या आहेत समजा रेल्वे तर त्या इतर राज्यामध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात पसरलेल्या आहेत त्याचं अंतर जास्त आहे त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे किती टक्के विद्युतीकरण झाले हे दोन हजार सोळामध्ये एकोणतीस आसन आणि सध्या तीस चाळीसच्या आसपास असणार आहे त्याचा रिपोर्ट नाही अजून कोकण रेल्वेची लांबी किती किलोमीटरची आहे तर सातशे साठ किलोमीटरची आहे त्यानंतर डिझेलवरील जे लोकोमोटिव्ह इंजिन आहे बघा हा कुठे बनवला जातो तर वाराणसी येथे त्याचा कारखाना आहे बघा रेल्वेचे ब्रॉड गेजचे अंतर किती आहे एक पॉईंट सदुसष्ट आपण तीन प्रकार बघितले ब्रॉड गेज मीटर गेज आणि नॅरो गेज तर मीटर गेज तुम्हाला माहिती एक मीटर आहे ब्रॉड गेज किती आहे एक पॉईंट सदुसष्ट ओके आणि नॅरो गेजचे अंतर वेगवेगळ्या याच्यानुसार आहे टॉय ट्रेनसाठी वेगळे आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे आहे त्यानंतर आता पाहू हवाई मार्ग याच्यावर काय कोणकोणते प्रश्न विचारण्या शक्यता आहे तर बघा भारतात हवाई मार्ग प्रवास कधी सुरू झाला हा एकोणीसशे अकराला सुरू झाला अलाबाद ते नैनिताल या अंतर आहे बघा नंतर हवाई नियंत्रण कोण करतं ती ए आय म्हटलं जातं एअरपेट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये स्थापना झाली पहिली भारतीय कंपनी जिने हवाई वाहतूक सुरू केली तर कोणती सुरू केली ती टाटा सन्ने केली ती एकोणीसशे वीसपासून जी एअर इंडिया आहे बघा ती कोणत्या दोन मोठ्या कंपनीच्या विलगीकरणातून झाली ती एअर इंडिया एक होती आणि इंडियन एअरलाईन्स आहे बघा याच्यात एक कॉमन नाव काढलं गेलं एअर इंडिया एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये चार कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करून कोणत्या दोन कंपन्या केल्या एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स ओके तर एअर इंडियाची वास्तविक स्थापना हे कधी झाली बरं चार कंपन्याच्या तर एकोणीसशे त्र्या त्र्याण्णवमध्ये सॉरी एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये झाली शेवटला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये ती नियंत्रण त्यांच्या अंडर आलेलं आहे बघा तर भारतामध्ये सुरुवातीला काय व्हायचं वेगवेगळ्या जे बघा एअरपोर्ट काय म्हणतो ना एअर इंडिया होती इंडियन एअरलाईन्स होती हे प्रायव्हेटमध्ये काय होत्या तर त्यांचे काय केलं राष्ट्रीयकरण करून त्यांना एक स्थापन केली कोणती सरकारी कोणती आहे आता एअर इंडिया नंतर मुक्त आकाश नेते ओपन स्काय पॉलिसी कधी सुरू झाली एकोणीसशे ब्याण्णवला नवीन एअरलाईनचा जो लोगो आहे बघा ते काय दर्शवतो तर हा नारंगी नारंगी कोणार चक्रयुक्त हा काय करतो जहाजाचा रंग हा हातीचा दाताचा कलर आहे नारंगी काय लागतो चक्रयुक्त नारंगी कोणार हे चक्रयुक्त आहे जहाजाचा रंग हातीचा जे दात आहे बघा त्याचं आहे लाल रंग हा ओढता हानसारखं दाखवतो आपले विचारू शकतात खाजगी विमान कंपनी कोणत्या आहेत तर भरपूर आहेत त्याच्यामध्ये डेकन आहे पॅरामाउंट आहे किंगफिशर आहे एअर सार आहे जेट एअरवे इंडिगो गोअरलाईन अँड स्पाईट गेट गगन परियोजना स्थापना तिथे लोक काय ग्लोबल पोलिशिंग सिस्टीम ॲडेड जिओ सिंक्रोमस एस्टिमेटेड नेव्हिगेशन असं म्हटलं जातं त्याला गगन म्हटलं जातं भारतीय एअरपोर्टचे प्रशिक्षण कॉलेजकडे इलाहाबादमध्ये भारतात सर्वात मोठी खाजगी विमान कंपनी कोणती आहे जेट एअरवे आणि सार्वजनिक कोणती आहे ती ही आपण म्हणतो एअर इंडिया आहे त्यानंतर कोणत्या कंपनीने एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून हेलिकॉप्टर सेवा पुरवते कोणती पवन हंस सेवा डोंगरळ वेंची शिवाली अशा ठिकाणी कोणते एअरपोर्ट दक्षिणेत सर्वात जास्त बिजी असते कोणते बंगलोर सर्वात मोठे क्षेत्रपाणी एअरपोर्ट कोणते हैदराबाद ज्याला राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट सुद्धा म्हटलं जातं उडाण परियोजना कधी सुरू झाली त्याचा लोगो काय तर सत्तावीस एप्रिल दोन हजार सतराला उडाण योजना सुरू झाली उड देश के हर नागरिक असं त्याचं एक तासासाठी अडीचशे अडीच हजार रुपये खर्च सांगितले दहा वर्षासाठी ही सेवा आहे दोन हजार सत्तावीसपर्यंत त्यानंतर एअर इंडियाची स्थापना कधी करण्यात आली ही जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये करण्यात आली त्यानंतर बघा एक तास अडे अडीच हजार रुपये पहिले सुरुवातीला जर तुम्ही पाहिले वेगवेगळे रेट तर पाच हजार रुपये प्लस तास पाच हजार प्लस तास असायचे मग ते काय झालं त्याची कॉस्ट कमी करण्यात आली त्याला उडान योजना म्हटली जाते उडे देश के आम आद नागरिक उडे देश के आम नागरिक त्यानंतर भारतात प्रथम आंतरराष्ट्रीय वायुसेवा कोणत्या किंवा कोणा दरम्यान झाली ते भारत पाकिस्तान दरम्यान झाली कोलकात्यात कराची 
सार्वजनिक समिती कमिती जी सार्वजनिक समिती कंपनी आहे बघा स्वामित्वावर भारताचा सर्वात पहिले विमान कोणतं आहे तर ही हैदराबाद आहे ओके त्यानंतर आता पाहू जलमार्ग याच्यावर आजपर्यंत जास्त क्वेश्चन विचारले नाही जोडे लावायला विचारण्याची शक्यता आहे तर भारतामध्ये सर्वात मोठे प्राकृतिक बंदर कोणते आहे तर मुंबई आहे कोणते बंदर हे मुक्त व्यापाराचे बंदर आहे कारण ला पारादीप बंदरातून काय निर्माण केले जाते लोह अयस्क त्याला फेरस ओवर म्हटलं जातं भारतात पूर्वीला किंवा भारताच्या पूर्वीला कोणते बंदर आहे पॅरादीप व हल्दिया इथून लोह काय केलं जातं एक्सपोर्ट केलं जातं नंतर राष्ट्रीय जल क्रमांक दोन काय कुठे आहे तर सदिया ते गोभरी कोणत्या बंदराचे निर्माण केले आहे जे मुंबईचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी वापर होणार आहे तर कोणतं निर्माण केलं आहे जे एन पी टी किंवा नावाशेवा म्हटलं जातं त्याला त्यानंतर कोणते बंदर हे पूर्वीद्वार म्हणून ओळखलं जाते कोणत्या कोलकाता ते हल्दिया कोचीन बंदर हे कुठे वसलेले आहे कुठे मालाबर तटवर कोणत्या बंदराला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणतात तर कोणत्या मुंबई भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर कोणते जे एन पी टी भारतातील किती किंवा सर्वात मोठे व लहान बंदर कोणते आहे तर तेरा मोठे दोनशे लहान आहे नंतर तुती करून आंतरराष्ट्रीय बंदर कुठे आहे तर कोणत्या या राज्यामध्ये येतात तामिळनाडू भारतात किती राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून अधिसूचित आहे सहा आहेत राष्ट्रीय जल क्रमांक एक कोणत्या दरम्यान आहे अलाहाबाद ते हल्दिया कोणते बंदर असे मोकळे सागरी क्षेत्र आहे बघा किंवा नॅचरल म्हणतात ते मुंबई आहे भारतीयाचे बंदराचे उत्तर ते दक्षिण क्रम लावा असा एक क्वेश्चन विचारला होता त्याच्यामध्ये आन्सर होतं कांडला हल्दिया पॅरादेव आणि कोची त्यानंतर मुंबई बंदर कोणत्या प्रकारचे ते कृत्रिम बंदर नाही आहे नैसर्गिक बंदर आहे त्यानंतर केंद्रीय आंतरदर्शीय जल परिवर्जन योजना काय आहे त्याला वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे मुख्यालय कुठे पुन्हा एकदा आहे का केंद्रीय जल परिवहन निगम याचे मुख्यालय कुठे आहे त्याला इंग्लिशमध्ये इंटरनल वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर म्हटलं जातं तर कुठे कोलकत्ता या ठिकाणी ओके तर अशा प्रकारे आपण जो प्रश्न सांडला तो मला रिव्हिजनसाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरेल अशी अपेक्षा करतो तर थँक्यू तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिजे धन्यवाद सर्वांचे